in the coming days because we have planned 130 sessions with the eminent speakers across the globe who are all already present here. And we have brought in all the stakeholders of this ecosystem in the single platform where you can converse, discuss, connect. And all the facilities also we have made for you to communicate with each other and get connected and start growing together. When we come to the point of Tamil Nadu, we cannot forget Dr. Kalanjur Karnanadi, the former Chief Minister of Tamil Nadu, who was the architect of the IT department. He brought in IT policy early in 1997 itself and started the department of IT information technology. And he was the one who started the ELCON during 1977. And uh, you may be knowing the ICT Academy is also started by the Honorable then Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalanyu. And uh, we all know that during his time, the tidal parks were introduced, bringing in huge investments and uh, huge uh, opportunities for employment. And it placed Tamil Nadu in the first position when it comes to the part of India as a whole. And now the present question before us, why can't we become the tech capital of India? Our STPA director has rightly pointed out the export potential, the software export potential of Tamil Nadu and how we have did in the past year. And I'm really very really happy that he has acknowledged that we have done nearly two lakh crore of uh, exports and we are placed at the third level at the nation. And it's a very encouraging thing. So why can't we place ourselves as a, in the first place as a tech capital of India? Whether it's a slogan or we'll be able to achieve. As minister, I can tell you, we will be able to achieve and we will achieve by all your support. In the past two years, we have taken a lot of initiatives, established wide range of contacts, very good rapport with our country partners, lot of interactions happening among academia, industry, and as well as the department. You may be aware of the policies that the government is bringing in one by one. The commitment and the political will of the government and the Honorable CM, all these things, you know, we can see a positive vibration that is happening in Tamil Nadu. And in the recently announced budget, I was so happy and excited that the Honorable CM has announced three tech cities in Tamil Nadu. You just imagine. Three tech cities in one time, in a single announcement. And uh, we are going to have one in an area of 130 acres in the IT corridor of Tamil Nadu, Chennai. And the second one we are planning to bring in Uzur in an area of 500 acres of land. And the third one in Coimbatore where we are trying to identify the land and very soon it will be identified and we will bring it in the best way possible. And the second thing is the facilities that we are going to provide for working area we are going to provide, armed facilities we will be providing and there is a dire necessity of more centre of excellence. Okay. 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 Okay.
ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಕೋಟ್ ಎಂ ಟಿ தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக ஒரு பன்னாட்டு தொழில்நுட்ப மாநாடு நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு அனுமதி தந்த எங்களுடைய மாண்பு முதல்வர்களுக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த பன்னாட்டு தொழில்நுட்ப மாநாட்டில் யூமேஜின் என்ற பெயரால் நடத்தப்படுகிறது இதில் பதினெட்டுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து பிரதிநிதிகள் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதேபோன்று இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று உயர்நிலையில் பேசக்கூடிய ஒரு உலக அளவில் அறியப்பட்ட வல்லுநர்கள் இங்கு வந்து நூற்றி முப்பது கருத்தரங்குகள் நடக்கிறது தொடர்ந்து அந்த கருத்தரங்குகளில் பேச வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் பல நாடுகளிலிருந்து கான்சுலேட் ஜெனரல்ஸ் வந்திருக்கின்றார்கள் சிறப்பு விருந்தினராக நம்முடைய மாண்பு முதல்வர் அவர்கள் உரையாற்றி இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா நாட்டினுடைய மாண்பு அமைச்சர் அவர்களும் இங்கே வருகை தந்து உரையாற்றி இருக்கின்றார்கள் இதில் வந்து பதினாறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து பல்வேறு தரப்பிலிருந்து தொழில் முனைவோர் ஐடி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் அதே போன்று புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர்கள் ஐடி நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் என்று பதினாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் ஒரு மிகப்பெரிய மாநாடாக இந்த மாநாடு ஒரு வரலாற்றில் தடம் பதிக்கின்ற விதத்தில் நடைபெறுகின்றது நம்முடைய மாண்பு முதல்வர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் மூன்று ஹைடெக் சிட்டி டெக் சிட்டிஸ் உருவாக்குவதற்கான ஒரு அறிவிப்பு இந்த நேரத்தில் வந்திருப்பது ஒரு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியை தருகிறது தமிழ்நாடு ஒரு புதிய பரிணாமத்தை இந்த தொழில்நுட்ப மாநாட்டிற்கு பின் தொடர்ந்து காணும் என்ற ஒரு உறுதியை நான் தருகிறேன் தம் இந்த மாநாட்டில் வந்து நூற்றி முப்பது கருத்தரங்குகள் நடைபெறுகிறது இதிலிருந்து ஆழ்நிலை தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து வருகின்ற தொழில்நுட்பங்கள் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய இந்த துறையினுடைய ஒரு சூழல் ட்ரெண்டு அதே போன்று ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் தொழில் முனைவோருக்கான அது குறித்த பெண்களுடைய தலைமைத்துவம் அது குறித்த விவாதங்கள் இப்படி பல தரப்பட்ட இன்றைக்கு உலகை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கிளைமேட் கிரைசிஸ் என்று சொல்லுகின்ற காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படுகின்ற தாக்கமும் அதை எப்படி தொழில்நுட்பத்தால் எதிர்கொள்ள முடியும் அதில் ஒவ்வொரு நாடுகள் எப்படி பங்களிக்க வேண்டும் போன்ற தலைப்புகளில் நூற்றி முப்பதற்கும் மேற்பட்ட கருத்தரங்குகள் இருநூற்றி தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட உலக அளவில் பெயர் பெற்ற வல்லுநர்களால் இங்கு நடத்தப்படுகிறது நடத்தீங்க